வணக்கம் நண்பர்களே இந்தியாவில் புராணம் கொண்ட ஒரே சமூகத்தினர் வன்னியர்கள் தான் இந்து மதத்துடைய பதினெட்டு புராணங்களில் ஒன்றான அக்னி புராணம் அப்படிங்கிற வன்னியர் புராணத்தில் இவங்களோட தோற்றம் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கு துர்வாசகர் முனிவருக்கும் கஜமோகினிக்கும் இரண்டு அசுர குழந்தைகள் பிறந்தாங்க உங்களுடைய பெயர் பில்வலன் மற்றும் வாதாபி உங்களுடைய தாயாரான கஜமோகினி யார் அப்படின்னா முருகப்பெருமானால் வதம் செய்யப்பட்ட சூரபத்மனுடைய இளைய தங்கை வில்வலனும் வாதாபியும் அகத்திய முனிவரை துன்புறுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனால கும்பம் கொண்ட அகத்திய மாமுனி என்ன பண்ணாருன்னா வில்வலனை முழுங்கிடுறாரு உடனே வாதாபி சிவபெருமானை நோக்கி தவம் செஞ்சு பல சக்திகளையும் பெறான் அந்த வலிமையின் மூலமா தெற்கு கடற்கரையின் மைய பகுதியில் அமைந்திருந்த ரத்னாபுரிய அரசால ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் மாயனின் மகளான சொக்கனிய மணக்கிறான் இவன் செய்த எல்லா காரியங்களுக்கும் அசுல குருவான சுக்கராச்சாரியர் துணை இருக்கிறார் அதன் பிறகு வாதாபி தேவர்கள் அதிகம் துன்புறுத்த ஆரம்பிக்கிறான் இதை கண்டு நாரத முனி சிவபெருமான் கிட்ட தேவரோட இன்னல்களை பத்தி கூறுறார் அதே சமயம் சம்பு மகரிஷி சிவபெருமான் நோக்கி யாகம் ஒன்று நடத்தினார் அப்போ சம்பு மகரிஷிக்கு சிவபெருமான் அருள் பாவித்து தன் நெற்றிக்கல்ல இருந்து வீரவை துளைய அந்த யாகத்துல விழ செஞ்சார் யாகத்துல விழுந்த அந்த நெருப்புல இருந்து வெள்ளை குதிரையில கையில வீர வாளோட தலையில கிரீடத்தோடையும் ஸ்ரீ வீர ருத்ர வன்னியர் தோன்றினார் சிவபெருமானும் தாய் பார்வதியும் தேவனுடைய மகளான மந்திரமாலை திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்க இவங்களுக்கு நான்கு வீர ஆன்மகங்கள் பிறந்தாங்க அவனுடைய பெயர்கள் கிருஷ்ண வன்னியர் பிரம்ம வன்னியர் சம்பு வன்னியர் அக்னி வன்னியர் இவங்களுக்கு காந்தா அப்படிங்கிற துறவையோடைய நான்கு மகள்களையும் திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்க அவங்களுடைய பெயர்கள் இந்திராணி நாரணி சுந்தரி சுமங்கலி அப்படிங்கிறது வாதாமி அரக்கன அழிக்க புறப்படும் போது அவருடைய மனைவி மந்திரமாலா போரோடைய விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கவலைப்படுறாங்க அதுக்கு வன்னியராசன் என் கூட நாய் வருது நான் போரில் இறந்துட்டேன் அப்படின்னா நாய் திரும்பி வரும் வீட்டுல ஏற்றப்பட்ட காமாட்சி விளக்கு அணையும் மல்லிகை பூ வாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறப்படுறார் வன்னியராசன் போற வழியில ஆறு ஒண்ணு குறுக்கிடுது அவர் அந்த ஆர்த்த கடந்து போயிடுறார் ஆனா நாய் கடக்க முடியும் திரும்ப வந்துடுது அந்த நாய பார்த்த மந்திரமாலா கணவர் இறந்ததா நினைச்சு தாலிய கழட்டி வச்சிடறாங்க வீட்டுல விளக்கு அணையாததையும் மலர் வாடாததையும் அவங்க கவனிக்கவே இல்லை போர்ல வெற்றி பெற்று திரும்பும் வீர வன்னியராசன் தன் மனைவி விதவை கோணத்துல இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறார் நடந்ததை அறிஞ்சு மீண்டும் தாலி கட்டுறார் இன்னைக்கும் ஆடி பதினெட்டு அன்னைக்கு தாலிய கழட்டிட்டு புது தாலி கட்டிக்கிற பழக்கம் வன்னியர்கள் கிட்ட இருக்கு இந்த கதை தான் வன்னிய கூத்து அப்படிங்கிற பெயர்ல இன்னைக்கும் வன்னியர்கள் வாழற பகுதிகள்ல கூத்தாகவும் நடத்தப்படுது ஸ்ரீ வீரருந்திர வன்னிய மகாராஜனுடைய வழி தோன்றல்கள் தான் வன்னியர்கள் அப்படின்னு வன்னிய புராணம் சொல்லுது மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நம்ம வேட்டு சேனலை லைக் ஷேர் கமெண்ட் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி